ম্যাডাম এরকম অনেক প্রোডাক্ট আছে এগুলো ডেট ফেল এগুলো ফেলে দেই ফেলে দিব মানে তুমি কি গাধা ভাত মাছ খাও না জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই তুমি যদি এরকম প্রোডাক্ট গুলো ফেলে দাও তাহলে আমার ব্যবসা কিভাবে বাড়বে হুম এইভাবেই তো ব্যবসা বাড়ে গাধা শোনো এই লেভেলটা উঠায় ফেলে দিবা তারপরে নতুন একটা লেভেল লাগাবা এক বছর মেয়াদ বাড়ায় ঠিক আছে আর শোনো কোন কোন মালে এরকম মেয়াদ চলে গেছে সব আজকে লিস্ট আউট করে বের করবা করে নতুন লেভেল লাগাবা বুঝছো আচ্ছা ম্যাডাম ঠিক আছে যাও কাজ করো জিনিসপত্রনি ফেলে দিবে এটা যে গাধা ওকে দিয়ে কাজ হবে না আমার নিজেকে বের করতে হবে সব भाग्यपाले फोन बस मानुषिना बाबा भलो क्षेत्र नष्ट हो जाए चले जखे भेतरे आसें उधार करें कष्ट धारणा आज आज शुद्ध उपदेश दीते जाना अब्बू तर 
নাকি এসব ব্যবসা একদমই পছন্দ না এখানে পছন্দ অপছন্দের কি আছে আরে বাবা আমি কি মানুষের ক্ষতি করতেছি কালো কালো মানুষগুলোকে পশ্চা বানায় দিতেছি কত ভালো কাজ করতেছি না বলো আব্বু এত রিকোয়েস্ট করি যে তুমি একটু আমার হেল্প করো অ্যাটলিস্ট একটু অ্যাকাউন্টসটা তো দেখতে পারে না সেটাও করবে না যত সব খালি বলবে যে এসব বাদ দাও চলো আমরা অন্য কিছু করি কেন ওরে বাবা অন্য কিছু কেন করতে হবে এইটা করলে সমস্যা কি না তার এসব ভালো লাগে না সে যদি আমাকে একটু হেল্প করতো তাহলে আমার আচ্ছা বাবা আপনি তো দেখলেন যে আমি আমার বাবার সাথে জরুরি কথা বলছি এখানে এসে হুট করে বসে পড়লেন কেন আর বসে আবার আপেল খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন কি সমস্যা আপনার হুম দুইটা মানুষ কথা বললে সেখানে যে পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হয় বসতে হয় সেটা জানেন না এই কমন সেন্স টুকু হয়নি আপনার বুড়ো হয়েছেন কি বাতাসে হুম আর আপনার যদি এখানে কোনো প্রয়োজন থাকতো আপনি আপনার রুম থেকে আমাকে ডাকতেন আমি আপনাকে দিয়ে আসতাম হুটহাট করে চলে আসেন আপনাকে যদি এই কথার মধ্যে রাখাই যেত তাহলে তো আপনাকে এখানে ডেকে এনে বসাতাম বাবা শুধু শুধু না আমার খারাপ ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে না কিন্তু আপনাদের আচার আচরণে বাধ্য হয়ে করতে হয় যান নিজের রুমে যান ভূতকে বেশি প্রশ্রয় দিলে মাথায় উঠে নাচবে তুই টেনশন করো না তো আমি এগুলো খেয়াল রাখবো এই রহিমা এই আমি যা আমি কেটে দে কি রে সোনিয়া কেমন আছো কই গেছিলাম তোরে কই তুইবো না কই তুইবো না কিন্তু তুই হঠাৎ করে আমার সুন্দর হই গেম ওই এই যে ক্রিমটা দেখছস না এটা আমি ব্যবহার করছি এটা ব্যবহার কইরা সাত দিনে ফর্সা হন যায় এই জন্য আমার এত সুন্দর লাগতেছে কি সাত দিনে মানুষ ফর্স হয়ে যাবে গা না এটা সম্ভব হবে না হ্যাঁ তুই ব্যবহার করে দেখ তুইও ফর্স হয়ে যাবে আচ্ছা এই ক্রিমটা কি সিলেদের জন্য পাওয়া যায় মনে হয় পাওয়া যাইবো তুই একটা কাম কর তুই যাই না দোকানে দেখ তুই পাবি ওটা ও দোকানে যা খবর লই তুই এই ক্রিমটা সিলেদের জন্য আছে না তুই তো আগে কত কাল আছে দিদি তুই কি আমারে খোঁজানোর লিগে কত কইতা সস আরে না তোরে খোঁজাও কি লিগে খালি টিভি দেখলো হবে ছেলে বাড়ি বৈশা বৈশাল কয়দিন খাইবেন কাজ কাম তো কিছু করেন না খালি আসেন আর ছেলের বাসায় বৈশা বৈশা খান ছেলের বাসা করলে তো ভুল হইব আসলে তো আমার মাইয়ার বাসা যাই হোক শোনেন আমার মাইয়া তো মাইয়া না সোনার টুকরা দেন না ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা কামায় আর আপনার বলা কি করে এ মাস শেষে কিছু টাকা গইনা লেহাই একটু হেল্প করব তা না সবকিছু আমার মাইয়া করতে হয় যাই হোক আসল কথায় আসি শুনেন আপনি আপনার পোলারে বুঝাই ফেলবেন আমার মাইয়ারা জানি সব কাজে সহযোগিতা করে বুঝছেন কি কইছি বুঝেন নাই আরে আমার মাইয়ারা তো ব্যবসা করতে করতে কাহিলই যেতেছে আর কত করবো আপনার কথা আপনি তো সংসার লেখা আর কত করব আপনি পোলার একটু বুঝাই খুয়েন আপনার পোলায় যেন আমার মায়ার ব্যবসায় সহযোগিতা করে কি পারবেন না পারবেন আপনার পারতই তো বুঝছেন বেশার আপনি বলে দেন আমি কি কমু আমার পোলারে কি করবেন মানে আপনি কিচ্ছু বুঝেন না 
ফিটার খানা এই যে টিভি দেখেন বইয়ে বইয়ে খান কিছু বুঝেন না শুনেন আপনার পোলারে বুঝাই করবেন আমার মেয়ের ব্যবসায় জানি আপনার পোলায় সহযোগিতা করে সহযোগিতা করবো কেমনি আরে আপনি পোলায় তো আমার মাইয়ের ব্যবসা সে এক নম্বর কিচ্ছু বুঝেন না বিয়ে সাহেব কথাটা মনে রাখেন বুঝান বুঝান পোলাডার বুঝান প্রমাণ পাইছি তুই কিন্তু নিয়মিত দিবি আর নিয়মিত না দিলে কাজ করতো না কিন্তু আচ্ছা বাবা নিয়ম তো মনে দেওয়া আছে তাই না সব লেখা আছে আর এটা কিন্তু অনেক দামি ক্রিম বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে মা তাহলে তুই পর আমি যাই ঠিক আছে কি বলবেন বলেন বাবা আমি তো বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেছি সে কোনোভাবেই আমার কোনো কথাই বুঝতে চান তুমি বলো বাবা আমি একজন মানুষ কত দিকে সামলাবো বাসা সামলাতে হয় দোকান সামলাতে হয় ফ্যাক্টরিতে যেতে হয় সেখানে গিয়ে সব জিনিসপত্র নিজে চোখে দেখতে হয় কিভাবে কি প্যাকেজিং হচ্ছে আবার সেগুলোর প্যাকেজিংয়ের পরে সেলারদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হয় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমি আর পাচ্ছি না বাবা এত দিকে একা সামাল দেওয়া সম্ভব না তুমি একটু বোঝাও তাকে যেন আমাকে একটু হেল্প করে শোনো তুমি তো আমার মেয়ে জামাই তুমি কি আমার মেয়ে কি একটু হেল্প করতে পারো না কি হেল্প করবো আপনার মেয়ের আচ্ছা কি হেল্প করবো আপনার মেয়ে দুই নম্বরে ধান্দা করে বলছে যে নকল প্রোডাক্ট বানায় ওগুলোর মধ্যে কি আমি সহযোগিতা করব মানে আসলে আব্বা আমি একটা জিনিস বুঝি না আপনি হচ্ছেন আপনার মেয়ে মানে আমার শ্বশুর আপনার বয়স হয়েছে ওই আপনি আপনার মেয়েকে একটু বুঝাবেন যে এই সমস্ত দুই নম্বরই ধান্দা দুই নম্বরই ব্যবসা বন্ধ করার জন্য তা না আপনি আপনার উল্টো মেয়ের পক্ষ নিয়ে আমাকে সাজাচ্ছেন তার ব্যবসা ইনভলভ হতে বলছে স্যার মানে এটা কোনো কথা আব্বা দুই নম্বরই ব্যবসা করি মানে এখানে দুই নম্বরের কি দেখছো ও আচ্ছা মানে আমি তোমার ওয়াইফ ধাপে ধাপে উপরে উঠছি ব্যবসা করে সেটা তোমার ভালো লাগছে না তাই না শোনো ব্যবসার মধ্যে কোনো এক নাম্বারই দুই নাম্বারই নাই বুঝছো কে ব্যবসায় এগিয়ে গেল সেটাই হচ্ছে কথা আচ্ছা আব্বা আমি একটা জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না আপনার মেয়েকে উল্টে আপনি আরো শাসাবেন বারণ করবেন যেন এই সমস্ত দুই নম্বরই কাজকাম না করে তা না আপনি উল্টা আপনার মেয়ের পক্ষ নিয়ে আমাকে বলতেছেন যে তার ব্যবসায় হেল্প করতে দুই নম্বরই ব্যবসার মধ্যে আমি হেল্প করতে যাব মানে আপনার মানে মানে আমার মাথায় কিছু খেয়ে না বাবা আরে তুমি দুই নম্বর বলছো কেন একটা বিজনেস শুরু হয়ে গেল বাবা শুরু হয়ে গেল বাবা তুমি কাকে বুঝাতে আসছো আমারই ভুল হয়েছে তোমাকে রিকোয়েস্ট করা যে ওকে একটু বুঝাও এখানে আসলে বুঝায় কোনো লাভ নেই আর শোনো হ্যাঁ তো যে বড় বড় কথা বলছো আমি যেসব প্রোডাক্ট বানাই সেগুলোতে মানুষের লাভবানই হচ্ছে কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না ক্ষতি হলে এতদিনে আমরা জানতাম না যত দিন যাচ্ছে প্রোডাক্টের সেল আরও বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি বলো দুই নাম্বার জিনিসই মানুষের কাজে লাগছে শোনো এখন শুধু আমি না সব ব্যবসায় একটু ওলট পালট হয় এই জন্য আমাদের দেশের মানুষের স্কিন খাবারের দিক দিয়ে পেট সব দিক দিয়ে সহ্য হয়ে গেছে বুঝছো কারো কোনো ঝামেলা হচ্ছে না তোমার মধ্যেই যত ঝামেলা আচ্ছা কোনো উপকার না এটা উপকার হয় আচ্ছা তুমি না শিক্ষিত মেয়ে তুমি না সব কিছু বোঝো এটা কিসের উপকার আমার তুমি বলো তো তুমি যে নকল প্রোডাক্ট গুলো বানাচ্ছ যে কসমেটিক বানাও আর কি কি আমি যে তোমার তো ব্যবসার আবার আঁকাও না হ্যাঁ এই যে নকল প্রোডাক্টগুলো যে তুমি বানাচ্ছ যেগুলো মেয়েরা অনেক ছেলেরা এগুলো ইউজ করে ইউজ করার পর এগুলো কি হয় এগুলো তাদের চামড়া চামড়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এগুলো সব ভেজাল জিনিস দুই নম্বর জিনিস তো তুমি এগুলো জিনিসগুলো কেন করো একটা মেয়ে আর একটা মেয়ের প্রতি তুমি কেন করো মানে তোমার বিন্দু মাত্র তোমার কাপে না এগুলো তোমারকে আমি এগুলো কি বুঝাচ্ছি তোমার বাবা হয়ে আসো তোমার তোমারও কালো কি করছো তোমাদের হুশ গেন কখনোই হবে না বুঝছো আমি আর তোমাদের এর মধ্যে নাই 
আচ্ছা বাবা আপনার মেয়ের দুই নম্বরের ব্যবসা করতে হবে কেন বলতো আমি যে টাকা বেতন পাই যে সৎ ইনকামটা করি এটা দিয়ে তো আমাদের স্বামী স্ত্রী হয়ে যাচ্ছে ভালো আলহামদুলিল্লাহ তার ব্যবসা করতে হবে কেন দুই নম্বরই ধান্দা করতে হবে কেন আপনি তার মধ্যে আবার দিচ্ছেন তাকে মানে কি বলে আমাদের গ্রামের ভাষায় একটা কথা আছে না যে একই তো না চুইনা বলি আরো পয়সা ঢোলের বাড়ি শোনো যেই দিন পুলিশ তোমার কোমরে এসে তরি বানবে না টানতে টানতে নিয়ে যাবে সেদিন তুমি বুঝতে পারছো আমি আর তোমাদের মধ্যে নাই चाहिए गंधाय নিশ্চয়ই আমার শ্বশুর এই বাথরুমটা ইউজ করছে মানে ওনাকে আমি বার বার বলে দিলাম যে কমন বাথরুমটা ইউজ করেন পারিস তো না ভালো বাথরুম ইউজ করতে কেন আসিস কাজের বুয়াদের যে যন্ত্রণা কালকে মাত্র বাথরুমটা ওয়াশ করেছি এখন আজকে বললে আবার আমাকে বলবে এক্সট্রা টাকা দিতে আমার শ্বশুরটা না আসছে আমাকে জ্বালায় খাওয়ার জন্য এই যে ভূতগুলো जीवन बाथरूम करसे रास्ता घाटे बने जंगले फ्लैट बाड़ी एस मानस के चला आज के लोकटार खबर को छाड़ब आज के खबर आसे पर लालन पालन कर चुपचाप सह्य करते चले जाते বুঝতে পারেন না তাই না বাবা খাওয়ার সময় হলে তো ঠিকই বুঝতে পারেন যে কোথায় কোন খাবারটা রাখা আছে মাংসের কোন পিসটা ভালো সেটা নিয়ে তো একা একা ঠিকই খেয়ে ফেলতে পারেন বাবা সেটা কি করে বোঝেন মানে কি বলবো আর আপনাকে বলতে বলতে আমার নিজের শরীরটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে শুনেন আমার এত কথার দরকার নেই আই খবরদার খবরদার এই মায়া কান্না কানবেন না আপনি কি মনে করছেন चले
শোন বাবা আমি কাল সকালে বাড়ি যাবো গা আমার জন্য চিন্তা করিস না আমার আলাদা দেখবে তোরা সুখে থাক তোদের সুখে আমি সুখী বাবা আমি তোমার দুঃখ কষ্ট বুঝি কিন্তু আমি বাবা অনেক কষ্টে আছে আমি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারি না সেটা তো তুমি জানো যদি মানুষের সাথে শেয়ার করি মানুষ আমাকে ছোট দিবে আমি না বাবা আমার হাত তো আমার শিকলে বাধা এই যে তুমি আমার বাবা তুমি আসছো না আমি পারতেছি তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে না তোমার সাথে ভালো করে কথা বলতে কেন বাবা কেন আমার বউ দিনের পরে দিন যে মানসিক টর্চার গুলো সে আমাকে করে সেটা তো তুমি সবই জানো তুমি তো এখানে দুই তিন দিন ধরে আসো আমি কিন্তু লজ্জা তোমার সঙ্গে দেখা করি না কেন করি না সেটাও জানো কিন্তু বাবা তুমি তো আমাকে এই শিক্ষা দাও নেই যে ভেজাল করা ভেজাল খাওয়া এইটা সেটা মানে যত সব দুই নম্বরই কাজকাম তুমি আমাকে সেই শিখাও নাই কিন্তু আমার কপাল এমন হলো কেন বাবা তার কি সেটা তো টাকা দরকার আমি যতটুকু স্যালারি পাই এটা তো যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ স্যার অনেক টাকা দরকার অনেক কারিকারি টাকা দরকার শুধু তার না তার বাবাও একই অবস্থা আমার শ্বশুর একই অবস্থা যাই হোক বাবা শুধু আমাকে মাফ করে দিও শোন বাবা মাফ তো আর কিছুই নাই তুই যে নিরুপায় সেটা আমি ভালো করে বুঝে রে বাবা মানে আমি তোর চেহারাটা নষ্ট করে দিলাম আমার কারণে আজকে তোর চেহারাটা জুলে গেল আমি কল্পনা করতে পারি নাই এই ক্রিম ব্যবহার করলে তোর চেহারাটা নষ্ট হয়ে যাব ঠিক আছে আমি ভালো একটা স্কিন ডাক্তার দেখাবো তোরে আগামীকালই ডাকা নিয়ে যাব তুই আবার আগের মতন হয়ে যাবি তোর আর মন খারাপ করিস না মা আমি তো ঠিক আপনাকে চিনছি না কে আপনি না আপনি আমাকে চিনেন না কত কষ্ট করতে হয়েছে কত কাঠ ঘর পুরাইতে হয়েছে ভাইয়া আপনি জানেন না আমি দেখতে অনেক কালো ছিলাম কিন্তু আমি সুন্দর ছিলাম অনেক ভালো ছিলাম লোভে পইরা অল্প সময়ে নিজের বেশি সুন্দরের লোভ কইরা আজকে আমার এই হাল কার জন্য আমার না দিনের পর দিন বিয়া ভাঙতেছি কারণ কি জানেন ভাই কারণ হচ্ছে আমার গায়ের রং আমার গায়ের রং কালো বইলা আমাদের কেউ বিয়া করতে যাইতা ছিল না এটা নিয়ে আমার বাবার মনে অনেক কষ্ট ছিল অনেক কান্ত সে আমি দেখতাম আমার আড়ালে সে চুপি চুপি কান্ত কষ্ট পাইতো আমাকে বুঝতে দিত না আমাদের কখনো বুঝতেই দিত না সে চাইতো না তার নিয়ে কষ্ট পাত এই গায়ের রং কালো বইলা কত মানুষ কত জায়গায় আমার নিন্দাইছে কত খোঁজা মাইরা কথা কইছে কত কষ্ট দিছে ভাইয়া আমার কোনো সময় খারাপ লাগে নাই কখনো কষ্ট পাই নাই আমার তো আল্লাহই বানাইছে না ভাই মানুষে কি মানুষ বানাইতে পারে পারে না আপনি রে আমার এই উপর আলা বানাইছে তো যারে যেমন বানাইছে তার তেমন থাকা উচিত আজকে আমি 
উপর আল্লাহর সেই বানানো জিনিসে অন্য কিছু বানাইতে যাইয়া আজকে আমার চেহারার এই হাল এই অবস্থা কথায় আছে না অতি লোভে তাতি নষ্ট আমার সেই অবস্থা আর সেই অবস্থার জন্য আমি কিন্তু একলা দায়ী না ভাই আমি কিন্তু একলা দায়ী না আমার মতো শ্যাম বর্ণের মেয়েদেরকে যারা ফর্সা বানানে প্রলোভন দেখায়া দোকানে দোকানে ব্যবসা করে বাজারজাত করে খারাপ কম দামি কেমিক্যাল দিয়া সে ক্রিম বানায় তারা আমার মনে হয় ভাই আপনি আমার এই কথা বুঝা ফেলাইছেন আমি কি বলতে আসছি আপনার কাছে আপনি আপনার বড় থামান এই ব্যবসা করার থেকে থামান ভাই এই নকল প্রোডাক্ট বানানোর থেকে থামান আমি আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করতেছি আমার মতো কোন মেয়ের জীবন আর নষ্ট করতে দিয়ে না ভাই জানেন ভাই আমি না এখানে আপনার কাছে আসার আগে ভাবছি আমি পুলিশের কাছে যাব কিন্তু যখন জানলাম যে এই প্রোডাক্ট বিক্রি করে সে বেড়া মানুষ না সে মাইয়া মানুষ আমি যাই নাই একটা মাইয়া হইয়া আমি আর একটা মাইয়ারে পুলিশে দলা দিতে পারি না এই বিবেকের তারও নাই আমি আপনার কাছে আইসি আপনি এটা সমাধান করেন আর যদি তা না করেন তারপরের ব্যবস্থা আমি করি আপনি আমি দেখতেছি पेचार मत कर रखो तक कि भलो लगे बोलो उपार्जन कर जीवन नष्ट करो हजार मेर जीवन नष्ट करते मृत्यु मात्र खराब लगे खराब लागे ना तुम्हारे তুমি তো দেখো না মেয়ের ফেসটা আমি তো দেখছি আমার মধ্যে তো মনুষ্য তো বোধ আছে আমি তো একটা মানুষ না আমি একটা ছেলে হয়ে আমার এত খারাপ লাগতেছে আর তুমি একটা মেয়ে হয়ে এই নির্লজ্জ এই দুই নম্বরই ব্যবসা করতেছো তোমার বিন্দু মাত্র খারাপ লাগে না কেন কান্না পাওয়ার কি আছে শোনো এই সব ক্রিম যারা ইউজ করে তারা একটা ব্র্যান্ড ইউজ করে না বুঝছো বিভিন্ন পেজ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জিনিস একসাথে ইউজ করে ও দেখো এরকম দুই চার জায়গা থেকে ইউজ করছে কার না কার ক্রিম খারাপ করছে সেটার জন্য ওর স্কিন ড্যামেজ হয়েছে এটা নিয়ে আমাকে কেন তুমি কথা শোনাচ্ছ আমি বুঝলাম না তো ওর কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যে শুধুমাত্র আমারটা নিয়ে ওর এই অবস্থা হয়েছে ওরা অন্য কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করে নাই ওরা তোমাদের প্রোডাক্ট ইউজ করছে কম দামি দিছ না কম দামি দুই নম্বরই কম দামি প্রোডাক্ট দিছ না দুই নম্বরই প্রোডাক্ট ধরা দিছ পুরো সেল করে দিছ দেশ বিদেশে তুমি এখনো সময় আছে তুমি এটা অনেক ভালো সে কান্না করে আমি তো মাপছে বলে सबकिन सबकिना 
গাধার মতো কথা বলে আমার সময় নষ্ট করো না ঠিক আছে শোনো তুমি যা শুরু করছো ওই মেয়েগুলোর কান্না মেয়েগুলোর কষ্ট ওদের তো বাবা মা আছে আল্লাহর আরশ কিন্তু কেবে যাবে তুমি এখনো সময় আছে এগুলো বাদ দাও ভালো थैंक <laughs> ভাই আমাকে তো একটু সময় দিতে হবে তাই না আমি তো মাল রেডি করে সাপ্লাই দিতে দিতে আবার আপনার অর্ডার দিচ্ছেন দুই একদিন সময় দিন জি 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 কোনো টেনশন করবে না আমি পরশু দিন আপনাকে এক হাজার বোতল পাঠিয়ে দিব ঠিক আছে জি আল্লাহ কিছু বলবো হ্যাঁ ওই তোমার থাইল্যান্ড থেকে প্রোডাক্ট আসছে তুমি যেটা भेजाल उन्नति करते हैं তুমি তো এত বেশি বুদ্ধিমান যে তুমি তোমার অফিসে কোনো প্রমোশনই করতে পারো নি তোমার আছে এই অবস্থায় পড়ে আছো এখন তুমি একটা শিক্ষিত মেয়ে তুমি এখন যে কথাটা বললা একদম গুরুত্ব হলো দেখা কথা বললা কাজের ভুয়া আরে বাবা আমি যে খাবারটা খাবো আমি আরেকজনকে সেই খাবারটা খাওয়াবো সে যেই হোক না কেন কিন্তু আমি যে খাবারটা খেতে পারবো না আমি তো আরেকজনকে খাবারটা খাওয়াবো না তোমাকে বলে কোনো লাভ নেই আচ্ছা আমি ব্যবসা শুরু করেছি কতদিন হলো মাত্র দুই বছর দুই বছরের ব্যবসায়িক টাকা দিয়ে আমি ফ্ল্যাটটা কিনেছি সামনে চাল আমরা গাড়িও কিনব প্রোগ্রেস করতে হলে না একটু টুইস্ট খাটাইতে হয় সেটা তোমার পক্ষে সম্ভব না আর সেটা আমি করছি দেখে তোমার এত প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে কেন প্রবলেম কি আর শোনো তুমি যে আমার সাথে বাইরের মানুষের তুলনা দিচ্ছ আমার এই চেহারাটা দেখেই না বাইরের মানুষগুলো আমার প্রোডাক্টগুলো গুমড়ে খেয়ে নেয় সো আমার চেহারা যদি সুন্দর লাবণ্যময়ী না থাকে তাহলে আমার ব্যবসায় লাল বাতি চলে যায় এখন থামো তো আমার আর ভালো লাগছে না অর্ডার নিতে নিতে আমার কথা বলতে বলতে মাথাটা ব্যথা করছে তোমার আমার গুরুত্ব এখানে তুমি তুমি আমি আমি কিন্তু তুমি যেটা করতেছো এটা মোটেও ঠিক না আমি তোমাকে বারবার নিষেধ করতেছি বারবার নিষেধ করছি দেখো বিপদ আবদ কিন্তু বলে আসে না কখন কোন বিপদ আবদ আসে সাবধান হয়ে যাবে এখনো বলছি সাবধান হয়ে যাবে না আমি তোমাকে আর বেশি পেইন দেব না তোমার মাথা যেহেতু ব্যথা করতেছো তুমি সারাক্ষণ বাইরের সাথে কথা বলো তোমার ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলো তাহলে আমি কাজ করি আমি তোমার জন্য স্পেশাল একটা চা বানিয়ে নিয়ে আসি তুমি চা বানিয়ে নিয়ে আসবা হ্যাঁ তবে কি আমি কি বানাইতে পারি না ঠিক আছে তুমি থাকো আমি তোমার জন্য স্পেশাল করে একটা চা বানিয়ে নিয়ে আসি शेष पर्त जी से हेल्प कर
এখন কেমন লাগে কেমন লাগছে এখন তোমার এখন তোমাকে দেখলে তো আমার খুব ভয় লাগতেছে ভয়ঙ্কর লাগতেছে সেই দিন যে মেয়েটা আসছিল না তার থেকে ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে তুমি তোমাকে আমি হাজার বার বুঝেছি একবার না তুই বার না যে তুমি ব্যবসা ছেড়ে দাও ব্যবসা ছেড়ে দাও সে মেয়েটাকে দেখে আমার আমার যে কি কান্না পাইছিল আমার যে কি কষ্ট লাগছিল আমি সব বুকের মধ্যে আমার কষ্টগুলো আমি চেপে রাখছি তোমার সাথে আমি শেয়ারও করছিলাম তুমি কি করেছো আমাকে উল্টা সাত পাঁচ বুঝিয়ে দিস এগুলোর জন্য আমি না আমি তো মনে করছিলাম যে এতদিন তোমার মাথা মানে খারাপ বুদ্ধি এটাও বুঝে ফেলছো হ্যাঁ সেই দিন ডেলিভারি ম্যান যে প্রোডাক্টটা দিয়েছিল আমি প্রোডাক্টটা চেঞ্জ করে আমি তোমার ভেজাল প্রোডাক্ট ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি এই জন্যই ঢুকিয়ে দিয়েছি যাতে তুমি বুঝতে পারো যে নকল প্রোডাক্ট ইউজ করলে তার জ্বালা কতটুকু যে আর দশজনকে তুমি দিচ্ছ এটার জন্য আমার এই পথ অবলম্বন করা তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখন আমার অনেক ভাল লাগতেছে আমি অনেক হ্যাপি অনেক হ্যাপি তুমি আজকের পর থেকে আর কারোর জীবন নিয়েছে নিবি খেলতে পারবো না আমি কাজটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক করেছি আমার বিবেক অনেক আগেই নাটা দিছে কিন্তু আমি তোমাদের সাথে পারিনি তোমার সাথে আর তোমার বাবার সাথে এখন আমি বাইরে যাব থানায় যাব পুলিশ নিয়ে আসতে তুমি যে ভেজাল করো না এটা তো ধরো তোমার হচ্ছে কেমিক্যাল বিজনেস গেল তুমি যেটার মধ্যে হচ্ছে তোমার দোকানের মধ্যে যেগুলো এক্সপায়ার ডেট যেগুলো তুমি তুমি যে দোকানের মধ্যে তোমার শপের মধ্যে যেগুলো এক্সপায়ার ডেট নতুন করে লাগাও তুমি নিজে এই জন্য আমি তোমাকে পুলিশে ধরাবো এখন আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি তোমার মতো বউ আমি চাই না তুমি ওকে মাফ করে দাও কোনো হবে না আমি এখন যাব পুলিশ নিয়ে আসবো তোমার যে শপে যে ভেজাল মিশাও না এক্সপায়ার ডেট নিজে নিজে লাগাও ওইটার জন্য আমি Wait. Shut up!